luego que la sede ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, aprobara la criptomoneda emitida conforme a la normativa de Próspera, una ciudad-estado que integrará una red económica que no dará espacio a hondureños de bajo nivel económico. Diversos sectores cuestionan lo que podría ser un estado dentro de otro. Sedes son un estado dentro de otro estado. Primer punto. Segundo punto. Reafirma la inconstitucionalidad de estas sedes. Tercer punto. Reafirma lo perverso de algunos que quieren, como está la figura, zonas especiales de desarrollo en la Constitución, dicen que eso es. Las zonas especiales de desarrollo establecidas en la Constitución en ningún momento se cede la soberanía y peor el territorio. Cuarto punto. Está en juego no menos de un tercio del territorio de la nación. Mientras tanto, este economista afirma que Honduras no cuenta con mercado de capitales desarrollados para el uso de bitcoins. Las condiciones todavía no se dan, tenemos un mercado de capitales no desarrollado, el Banco Central y la Comisión de Banca y Seguros no regulan estas operaciones, los hondureños que entran en este tipo de operaciones lo hacen a su propio riesgo. Algo interesante en la ley, que son los 16 artículos de El Salvador, es que esta considera que no va a haber pago de impuestos a las ganancias de capital. Entonces, esto es un gran incentivo para que, mucho, para que entren muchos participantes al mercado de vida. A su vez, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Sergio Castellanos, expresó que están despedazando el territorio nacional. Son pequeños estados dentro del estado, pequeños estados que en primer lugar van a, des van a despedazar nuestro territorio, así, así como se, se escucha literalmente, va a ser despedazado nuestro territorio. ¿verdad? Estados ¿verdad? dentro del estado de Honduras, eh, territorios con su propia autonomía, donde van a tener sus propias autoridades, van a tener su propia seguridad, van a tener sus propias leyes y que no van a tener ningún tipo de vinculación ni política, ni económica, ni, eh, ni de obediencia al Estado de Honduras. Sin embargo, el asesor presidencial Marvin Ponce defendió el auge de la criptomoneda. Pues, pues sí, es que esa, esa, esa tipo, nuevos, nuevos tipos de monedas están estilando en el mundo y cada vez más el Bitcoin ha agarrado fuerza. Eh, como una moneda dura porque no está regulada por los bancos centrales. Esa es, es estrategia también del mismo modelo económico. Finalmente, para la expresidenta del Colegio de Economistas del país, el Bitcoin vendría a facilitar las transacciones digitales en Honduras. Sin embargo, aún existen muchas limitantes. La ventaja de esta moneda es que eh, en la medida en que las transacciones se eh, están haciendo en forma eh, digital, eh, las transacciones comerciales, entonces eh, se utiliza eh, esta moneda eh, ya que facilita esas eh, transacciones comerciales porque se utiliza como medio de pago, sirve para comprar bienes y servicios. Eh, la limitante es que para hacerlo se necesita que las empresas eh, autoricen a recibir esta, estos eh, bitcoins como medio de pago. En abril de este año se firmó la resolución que aprueban las criptomonedas como forma de pago en Próspera, sin la autorización del Banco Central de Honduras. En cámara y edición Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.